plane enthusiast, this is paradise. This aviation museum on the outskirts of Riga holds one of the world's largest collections of old Soviet aircraft. The collection was put together by former aircraft engineer Viktor Talpas. Сначала сдавали металлолом, а потом получили первый самолет. Вон там стоит в той в той части, да? For Viktor, who worked for Russian aviation company Aeroflot, this has been a 46-year labor of love. During the Soviet era, the museum was home to a young pilots club. For those who wanted to learn about aeroplanes, and Viktor was their instructor. То есть молодежи с восьмого класса мы их готовили к будущей жизни, то есть внедряли их мягко сказано внедряли внедряли авиационную бациллу, которую если поймаешь, что уже на всю жизнь. After Latvia gained independence in 1991, the pilots club closed, but Victor continued to add to his aviation collection from MiG-25 jets to MI6 helicopters. Самолет это, как говорится, продукт такого технического прорыва. Потому что в свое время, когда он выпускался в 70-х годах, таких самолетов вообще не было. В 60-х годах прошлого столетия это был самый крупный авиационный э, вертолет в мире. The museum is privately funded, though planes can come cheap. This one was bought in Moscow for just 3 euros. And while transportation costs are obviously much higher, Victor says his collection is about more than money. Практически я всю жизнь в авиации. Я с 59 года в авиации до сегодняшнего дня. А это как хобби уже получилось. И вот что из этого вышло на сегодняшний день. Most of these aircraft will never fly again, but in their heyday they were a testament to golden age in aviation. And as for Victor, he may be 76, but he's not planning on retiring anytime soon. This is Mix Usens from Riga for NATO Channel.